Motsi, Lechem, and Horetz, we give thanks to God for bread. Der Beginn von Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, bei der Familie von Andrea Kiesek im US-Bundesstaat Pennsylvania. Ein Fest, das für sie früher einmal sorgenfreier war. Nach dem traditionellen Abendessen will Andrea Kiesek mit ihrem Mann und ihren Kindern in den Gottesdienst gehen. Es wird voll werden in der Synagoge zum sogenannten Versöhnungstag. Und gerade das macht ihr zu schaffen. Bereits am Nachmittag bei den Vorbereitungen für das Abendessen quälen sie ihre Gedanken daran. You go, you're always a little worried now um, that some crazy is going to show up. Um, and we definitely know where all the exits are. But like I said, it's an, it's an act of courage to, to continue to be a Jew in the current environment, which is a huge change. Die Vereinigten Staaten hatte die gebürtige US-Amerikanerin immer als einen der letzten Rückzugsorte für Jüdinnen und Juden in der Welt verstanden. Ein freies Land eben, ohne Repressionen. Aber ihre Ansicht hat sich verändert, spätestens seit 2018. Damals stürmt ein Rechtsextremer im 100 Kilometer entfernten Pittsburgh schwer bewaffnet die Synagoge und tötet elf Menschen. Es ist der bis heute blutigste judenfeindliche Terroranschlag in der Geschichte der USA, kurz vor den vergangenen Zwischenwahlen. 2019 starb eine Frau bei einem bewaffneten Angriff auf eine Synagoge in Kalifornien. Und zuletzt nahm ein Täter Geiseln in einer Synagoge in Texas. Die Angst vor weiteren Attentaten ist immer da. Und sie trifft viele. Allein hier im Umland der Millionenstadt Philadelphia gibt es rund 200.000 jüdische Haushalte. Seit seiner Gründung 1787 bot der Bundesstaat Pennsylvania Auswanderern aller Glaubensrichtungen einen sicheren Hafen. Andrea Kieseks Großeltern wanderten um 1900 in die USA ein. Ihr Vater wuchs in Armut auf und wurde letztlich Arzt. Eine amerikanische Erfolgsgeschichte. Geschichten mit offen zur Schau gestelltem Antisemitismus höre sie nun immer häufiger, sagt Kisek. Sie selbst erinnert sich an einen Abend mit ihrer Familie in einer Pizzeria während der Trump-Präsidentschaft. Sie geriet in eine Diskussion mit einem Trump-treuen Polizisten. And uh, he looked at me and he looked around the table and we were all wearing sweatshirts from different prestigious universities. And he looked straight at us and he said to us, it's people like you who kept my kid out of universities like that. And he, he was in full uniform with a gun and he proceeded with very hostile language. And I was afraid for the first time in my life to say anything because here is a guy with a gun. Die Schuld am zunehmenden Hass gegen Juden trage die Alt-Right-Bewegung, die neue Rechte in den USA. Und Donald Trump, dem selbst immer wieder vorgeworfen wird, antisemitische Klischees zu befeuern und der gegen Minderheiten wettert. Andrea Kiesek war ihr Leben lang Republikanerin, vor allem aus wirtschaftspolitischen Überzeugungen. Demokraten zu wählen, für sie früher undenkbar. Bis 2016 Trump antrat. I said that I would vote for Hillary Clinton if she was running against the um, devil or Adolf Hitler. <laughs> And um, unfortunately, I came to the conclusion that um, the parallels between what was going on in the United States in 2016 and what went on in Germany in the 1920s was frighteningly similar. So I, I pulled the lever for Hillary Clinton. Die US-Menschenrechtsorganisation Anti-Defamation League registrierte 2021 in den USA so viele antisemitische Vorfälle und Angriffe wie nie seit 40 Jahren. Und laut einer Umfrage des amerikanisch-jüdischen Komitees wurde 2021 jeder vierte jüdische Mensch in den USA Opfer von Antisemitismus. Die Sorge, irgendetwas könne an diesem Abend beim Gottesdienst passieren, kann Andrea Kiesek nicht zu Hause lassen. Dann macht sich die Familie auf den Weg zur Synagoge. Aus Rücksicht auf die Gemeinde filmen wir beim Gottesdienst selbst nicht. 
Einen Blick in die Synagoge bekommen wir dafür schon am Morgen. Wir treffen den Rabbi Gregory Marx. Er sagt, für ihn und seine Gemeinde hat sich einiges verändert. I've been the rabbi of this community for 33 years. And when I first came to this congregation, people would just come in, they would sit down, they would take a seat. Um, it had a more open and relaxed feel. Einfach so rein, ohne Anmeldung kann hier heute niemand mehr. Und wenn es doch jemand tut, hat er jetzt vorgesorgt. So this is something, this is where I uh, lead services and I have various different controls here. I can control the air conditioning, I can control the volume, but sadly in the last uh, two years we had to put a panic button here. So it, if I push this button, if something happens in the synagogue, then uh, call, it calls the police. And uh, this, is a, this is a new reality for us. And if somebody comes in here with an assault rifle, all the button pushing in the world isn't going to stop that. Mehr als 1100 Familien zählt die jüdische Gemeinde Beth Or nördlich von Philadelphia. Für sie alle investiert der Rabbi in den vergangenen Jahren massiv in die Sicherheit. We have bollards so that someone can't drive a truck into the building. We have police cars out front. Uh, we hire armed security guards. We put an alarm on these doors if the doors are propped open for more than 15 seconds or so, and then an alarm goes off, and then if it continues to stay open, it notifies our office. On the outside of the building, We have, uh, we put cameras there and of course multi-dimensional cameras here and all of it is recorded and so we have it um, for posterity should God forbid something happen. Um, yeah, it's, uh, it's a different place than it was when I came here. Seine neuesten Alarmsysteme erfüllen den Rabbi mit einem gewissen Stolz, sagt er. Schließlich tue er etwas für das Sicherheitsgefühl seiner Gemeinde. Auf der anderen Seite war er früher immer stolz, gerade hier keinen Wachmann zu brauchen. I was in Berlin. There was this large synagogue and you know the security was was tremendous. I remember in 1989 going to a synagogue in Paris. Uh, there were armed there was literally a sentry outside. I felt grateful that I was an American. I felt grateful that that was not our reality, that we are not living uh, with this constant threat. Uh, to our community. And sadly, we've caught up with Europe. Help me with that. Yeah. Auch Rabbi Marx macht den ehemaligen Präsidenten Trump für die gestiegene Bedrohung verantwortlich. I, I don't think people have become more anti-Semitic because of Donald Trump. But I think he has allowed it to be expressed. Uh, he has um, unleashed or taken the lid off of the garbage can in, in America. And the venom and the noxious smells and the hate are now almost acceptable. Hello. Kurz vor seinem Gottesdienst zum höchsten Feiertag Yom Kippur betont der Rabbi aber auch, er lässt sich nicht unterkriegen. Can you give me five? No, nothing. I got nothing. Nothing. You leaving me hanging? I have a great relationship with these kids. <laughs> If I allow them to sort of penetrate my soul then they win and they don't even have to do anything about it. I am delighted to see my members in place and I will not let the haters get under my skin and take away the joy of the holiday and the festivity of the moment. Der nächste Abend. Andrea Kisek und ihre Familie kommen nach dem Ende von Yom Kippur aus der Synagoge zurück nach Haus. Auch sie weiß, ihre Angst vor einem Anschlag ist ein Stück weit irrational und übertrieben. Dagegen machen kann sie nichts. Oh, I'm very relieved that nothing happened. Every time you you finish up there and drive home and you're safe, you're like, great, thank you. Um, you know, I survived another day. Auf die Zwischenwahlen blickt Andrea Kiesek mit großer Sorge. Gewinnen die Republikaner jetzt bei den Midterms in wichtigen Bundesstaaten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass in zwei Jahren erneut Donald Trump oder ein ähnlich extremer Kandidat an die Macht kommt. Für diesen Fall denkt sie schon jetzt insgeheim darüber nach, auszuwandern. Auch wenn sie noch nicht wüsste, wohin. And I, 
think that would mean that there would be serious changes and that de democracy may not survive, which is always a harbinger of doom for, for Jewish people. So, yeah. Um, yeah, it's always good to have an exit plan. Um, I, I think my people have learned that repeatedly. <laughs>